नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एस पी अकॅडमीमध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील हॅलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोईंग टू लर्न युनिट नंबर टू पॉईंट फोर एक्सक्यूजेस अ स्कीट फ्रॉम स्टँडर्ड एट्थ इंग्लिश विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता आठवी इंग्रजी विषयातील एक्सक्यूजेस म्हणजेच सबबी किंवा कारण अ स्कीट स्कीट म्हणजे अ शॉर्ट थिएटरिकल एपिसोड म्हणजेच काय तर एक प्रहसन हा घटक अभ्यासणार आहोत चला तर मित्रांनो आपल्या घटकाला सुरुवात करूयात कॅरेक्टर्स मित्रांनो या प्रहसनामध्ये किंवा छोट्याशा नाटिकेमध्ये पात्र बघा पहिलं पात्र आहे रितेश अ स्कूल स्टुडंट एक शाळेतील विद्यार्थी आहे मिसेस सेन ही इज क्लास टीचर आणि मिसेस सेन त्या रितेशच्या वर्ग शिक्षिका आहेत अशी ही दोन पात्रे या स्कीटमध्ये आहेत सीन अ क्लासरूम प्रसंग शाळेची वर्गखोली शाळेच्या घ वर्गखोलीमध्ये घडणारा पहिला प्रसंग आहे रितेश सेड मे आय कम इन मॅडम रितेश म्हणाला मॅडम मी आत येऊ का किंवा बाई मी आत येऊ का मिसेस सेन सेज नाव डोंट यू थिंक यू आर अर्ली मॅडम म्हणतात आत्ता तू खूप लवकर आला आहेस असं तुला वाटत नाही का रितेश सेट पॅर्डन मॅम रितेश म्हणतो समस्व मॅडम म्हणजे मी समजलो नाही मिसेस सेन आय मीन फॉर द सेकंड पिरियड मिसेस सेन म्हणतात अरे दुसऱ्या तासासाठी तू खूप लवकर आलायस असं तुला वाटत नाही का यू आर टू अर्ली फॉर द सेकंड पिरियड दुसऱ्या तासासाठी तू खूप लवकर आला आहेस असं तुला वाटत नाही का रितेश आय एम सो सॉरी मॅम आय एम रिअली सॉरी रितेश म्हणतो मला माफ करा बाई खरंच मला माफ करा आय स्टार्टेड वेल इन टाईम फ्रॉम होम यू ओंट बिलीव व्हॉट हॅपन मी घरातून वेळेतच निघाल होतो पण रस्त्यात काय झालं यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही आता मिसेस सेन काय म्हणतात पाहूयात मिसेस सेन हम वी विल सी लेट्स हिअर द स्टोरी फर्स्ट बर बघू आधी तुझं म्हणणं ऐकू काय झालं व्हॉट हॅपंड काय झालं नथिंग शॉर्ट ऑफ अॅन अर्थ क्वेक आय एम शुअर आणि मॅडम म्हणतात मला वाटतं की भूकंपापेक्षा तरी नक्कीच काहीतरी जास्त झालेलं असणार नाही रितेश नो मॅम रिअली मॅम ऑनेस्टली मॅम आणि रितेश म्हणतो नाही बाई खरंच मी प्रामाणिकपणे सांगतो आहे मिसेस सेन गो अहेड गो अहेड मॅडम म्हणतात ठीक आहे ठीक आहे सांग बरं रितेश आय वॉज वॉकिंग टू स्कूल ॲज युज्युअल मी नेहमीप्रमाणे शाळेला चालत निघालो होतो आय वॉज हाफ वे डाऊन द नॅरो लेन दॅट लीड्स टू द मार्केट आणि बाजाराकडे जाणारी अरुंद गल्ली मी अर्धीच पार केली होती सडनली आय हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड आणि इतक्यात मला मुख्य रस्त्यावरून एक किंकाळी ऐकू आली मिसेस सेन अँड ऑफकोर्स यू हॅड टू इन्व्हेस्टिगेट इन्व्हेस्टिगेट म्हणजे काय तर तपास करणे आणि मिसेस सेन म्हणतात आणि अर्थातच मग तुला तपास करायला जाईन भाग होतं रितेश येस मॅडम रितेश म्हणतो हो बाई आय हॅड टू फाइंड आउट इफ सम वन नीडेड हेल्प कुणाला काही मदत हवी असेल तर ते मला पाहायचं होतो अँड शुअर इनफ देर वॉज धिस पर्सन लाईंग नियर द पेवमेंट पेवमेंट म्हणजे फुटपात आणि काय झालं बघा तिथं खरोखरच फुटपाथवर एक मनुष्य पडला होता ही वॉज ग्रोनिंग विथ पेन ग्रोनिंग म्हणजे वेदनेने कणणे वेदनेने विवळणे आणि तो मनुष्य काय करत होता फुटपाथवरती पडलेला तर वेदनेने विवळत होता कणत होता मिसेस सेन सो यू टूक हिम टू डॉक्टर जाधव आणि मग तू त्याला डॉक्टर जाधवांच्याकडे घेऊन गेलास का मॅडमने त्याला परत प्रश्न केला रितेश नो मॅम रितेश म्हणाला नाही मॅडम आय डिडंट गेट द चान्स मला संधी मिळाली नाही जस्ट ॲज आय रिच दॅट मॅन अनादर मॅन केम रनिंग आउट ऑफ द शॉप देअर मी त्या माणसापाशी पोहोचलो तेवढ्यात दुकानातून दुसरा एक माणूस धावत आला विथ अ पॅकेट इन इज हँड त्याच्या हातामध्ये एक पाकिट होतं अँड द शॉपकीपर ऑल्सो रॅन आउट शॉटिंग चोर चोर कॅच हिम आणि त्या माणसाच्या पाठोपाठ त्या माणसाच्या पाठीमागून दुकानदार ही चोर चोर पकडा त्याला म्हणून ओरडत पळत आला 
मिसेस सेन अमेजिंग अरे कमाल आहे क्वाइट अ हँडफुल फॉर यू टू डील विथ अँड ऑल ॲट वन्स आणि एवढं सगळं मग एकाच वेळी तुला निस्तरावं लागलं एवढ्या सगळ्याशी तुला एकाच वेळी काय करावं लागला सामना करावा लागला व्हॉट डीड यू डू देन आणि मग तू त्यावेळेला काय केलंस रितेश येस मॅम होय बाई बट द मोस्ट अमेझिंग थिंग हॅपन देन परंतु खरी गंमत तर त्यापुढेच घडली दॅट मॅन नियर द पेमेंट ही टू गॉट अप अँड बिगॅन टू रन विथ द थीप आणि तो फुटपाथवरचा माणूस पण काय झाला उठला आणि तो पण त्या चोराबरोबर पळत सुटला विदाउट लुझिंग अ मुमेंट आय रॅन आफ्टर देन आणि मी पण काय केलं तर त्या दोन्ही माणसाच्या पाठीमागून धावायला सुरुवात केली मिसेस सेन अँड देन यू कॉट देम अँड टूक देम टू द पोलीस स्टेशन आणि मॅडम म्हणतात त्याला मग तू त्या दोघांना पकडलंस आणि त्या दोघांना पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेलास रितेश वी कुडोंट डू दॅट मॅम मॅडम आम्ही ते करू शकलो नाही दे जस्ट व्हॅनिशलो व्हॅनिशलो म्हणजे नाही सेवन ए अराउंड द कॉर्नर ते दोघे एका कोपऱ्यावरून गायबच झाले ऑल दिस हॅपन्ड सो फास्ट आणि हे सगळं कसं झालं खूप फास्ट खूप अचानक घडलं मिसेस सेन देन व्हाय आर यू लेट मग तुला उशीर का झाला रितेश दॅट्स नॉट ऑल मॅडम तेवढंच घडलं नाही आय रिअलाइज दॅट आय हॅड लेफ्ट माय बॅग ॲट द शॉप इन द मॅड रश आणि माझ्या लक्षात आलं की त्या सगळ्या गडबडीत मी माझं दप्तर त्या दुकानात विसरलो होतो सो आय रॅन बॅग टू गेट इट आणि म्हणून मी काय केलं तर ती माझी बॅग घ्यायला मी दुकानात परत गेलो मिसेस सेन अँड इट वॉज नॉट देअर आणि ती बॅग तिथे नव्हती ना नो मॅम इट वॉज देअर ऑल राईट नाही बाई ते तिथं होतं बट देअर वॉज अ ह्यूज हेअरी ब्राऊन डॉग सिटिंग ऑन इट परंतु त्याच्यावरती एक मोठा केसाळ तपकिरी रंगाचा कुत्रा बसला होता आय डी नॉट नो व्हॉट टू डू आणि मला समजणं की माझ्या बॅगेवरती कुत्रा बसला आहे आणि माझी बॅग आता कशी मिळवायची मिसेस सेन इंटरेस्टिंग अ डॉग ऑन अ बॅग इन अ शॉप मॅडम म्हणतात अरे वा फारच छान दुकानात दप्तर आणि दप्तरावर कुत्रा रितेश येस मॅम होय बाई इव्हन द शॉपकीपर वॉज सरप्राईजल त्या दुकानदाराला हे आश्चर्य वाटलं ही डू नॉट नो व्हेअर द डॉग हॅड कम फ्रॉम त्याला सुद्धा लक्षात आलं नाही की हा कुत्रा आला कुठून हाऊ दॅट डॉग घ्रोल्ड आणि तो कुत्रा असा घुरघुरला वी ट्राईड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टू मेक इट मूव्ह आणि त्या कुत्र्याला तिथून हुसकवण्यासाठी आम्ही सगळ्या प्रकारच्या काय केल्या आयडिया वापरून पाहिला व्हिसलिंग शिट्टी मारली क्लॅपिंग टाळ्या वाजवल्या अँड शोईंग हिम द स्टीक त्याला काठीसुद्धा दाखवली बट ही उडंट बज बज म्हणजे काय तर तो हल्ला नाही तो जागेवरून हल्ला नाही अँड आय कुडंट लिव्ह विदाऊट माय स्कूल बॅग आणि मॅडम माझं दप्तर घेतल्याशिवाय मला तिथून शाळेला येतासुद्धा येईना मिसेस सेन बट आय सी दॅट यू गॉट युअर बॅग फायनली परंतु मला तर दिसतंय की तुझं दप्तर तुला मिळालेलं आहे रितेश येस मॅम हो मॅम मिळालं फायनली द शॉपकीपर गेव मी सम बिस्किट त्या दुकानदारानं एक आयडिया केली त्यानं काय केलं मला काही बिस्किट दिली आय ऑफर्ड द बिस्किट टू द डॉग अँड लर्ड हिम अवे फ्रॉम द बॅग लर्ड म्हणजे आमिष दाखवलं आणि मी कुत्र्याला ती बिस्किट दाखवली आणि त्याला आकर्षित करीत दप्तरापासून दूर नेलं मिसेस सेन ओके सो लेट्स से दॅट अकाउंट्स फॉर फिफ्टीन मिनिट्स आणि या सगळ्यामध्ये तुझी पंधरा मिनटं गेलीत असं आपण काय करूयात तर गृहित धरूयात रितेश बट देअर्स मोअर मॅम रितेश म्हणतो मॅडम अजून माझं संपलेलं नाही आहे अजून बाकी आहे द पुअर डॉग बिगॅन टू फॉलो मी टू स्कूल तो बिचारा कुत्रा शाळेपर्यंत काय होऊ लागला माझ्या पाठीमागं येऊ लागला इट लुकड सो पुअर अँड लोनली अँड स्मॉल आणि तो कुत्रा इतका लहानसा दिनवाना आणि एकटाच होता मिसेस सेन स्मॉल डिड यू से स्मॉल मॅडमांनी काय केलं लगेच रितेशची चूक पकडली रितेशला त्या म्हणाल्या लहान तू लहान म्हणालास का रितेश आय मीन यंग रितेश म्हणला मॅडम लहान म्हणजे काय तर वयाने लहान मॅम इट वॉज बिग इन साईज बट इट वॉज ओनली अ पपी रिअली 
तो कुत्रा आकाराने जरी मोठा असला तरी ते काय होतं तर एक लहान पिल्लूच होतं अँड इट लुकड लॉस्ट आणि मला तरी असं वाटत होतं की ते कुत्रा बहुतेक कणी हरवलेला आहे मे बी इट वॉज लुकिंग फॉर इट्स मदर और ओनर अँड आय थॉट इट वॉज आस्किंग मी फॉर माय हेल्प आणि मला तरी असं वाटत होतं की तो कुत्रा बहुतेक त्याच्या आईला किंवा त्याच्या मालकाला शोधत असावा आणि तो म्हणून माझ्याकडे काय करत असेल तर मदत मागत असेल सो आय बिगॅन अ एन्क्वायर विथ द अदर शॉपकीपर्स अँड पासर बायज म्हणून मी काय केलं तर आजूबाजूच्या दुकानदारांच्याकडे आणि तिथून ये जा करणाऱ्या लोकांच्याकडून काय केली चौकशी केली बट नो बडी कुड टेल अँड कुडंट लिव्ह इट बिहाइंड परंतु कुणालाही काहीही सांगता येईना आणि त्या कुत्र्याला मला एकटंही सोडता येईना मिसेस सेन अँड देन यू फाउंड द ओनर हू वॉज इट मॅडम म्हणतात मग तुला तो मालक सापडला का कोण होता तो दॅट्स द फनी पार्ट मॅम मॅम ती खूप मोठी काय झाली एक गंमत झाली द पपी इट सेल फाउंड द ओनर त्या पिल्लानं स्वतःच स्वतःच्या मालकाला शोधून काढलं इट्स वॉज समवन अक्रॉस द रोड अँड जस्ट बाउंडेड टुवर्ड्स द पर्सन त्या पिल्ल्यानं रस्त्याच्या पलीकडं कुणाला तरी पाहिलं आणि ते त्या माणसाकडं झेपावलं त्या दिशेनं त्या माणसाच्या दिशेनं ते धावून गेलं आय वॉज सोर लिवड आणि रिलीव्ड म्हणजे काय तर हायचं वाटणं आणि मला कसं वाटलं खूप हायचं वाटलं देन आय टर्न अँड रॅन स्ट्रेट टू स्कूल आणि त्यानंतर मी काय केलं तर मागे फिरलो आणि सरळ शाळेकडे धावत निघालो मिसेस सेन गुड बॉय शहाणा मुलगा नाव दॅट आर युअर गुड डीड्स आर डन देर समथिंग एल्स यू कॅन डू तुझ सगळं सत्कार्य करून झालं असेल तर तू आणखी एक गोष्ट करू शकतोस देअर्स अ स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन कमिंग अप एक कथालेखनाची स्पर्धा येणार आहे वुड यू लाईक टू सेंड अन एंट्री आणि तुला या कथालेखनच्या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायला आवडेल का रितेश हू मॅम कोण मॅडम मी मॅम मी का बाई नाऊ आय वुड नो व्हॉट टू राईट मॅडम मला नाही उठाऊ कसं लिहायचं काय लिहायचं असतं ते आय एम नॉट गुड ॲट मेकिंग अप स्टोरीज आणि गोष्टी बनवायला किंवा गोष्टी रचायला मला अजिबात येत नाही अशा प्रकारची एक छोटीशी स्कीट आहे अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण आज एक्सक्यूजेस अ स्कीट याचा अभ्यास केलेला आहे तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आज आपण इथंच थांबूयात जय हिंद जय महाराष्ट्र